വേണോട്ടോ എപ്പോഴാ വന്നെ ഇറങ്ങണ ഇപ്പൊ വരും സർക്കാരിന്റെ കാര്യല്ലടാ അഞ്ചു കൊല്ലം അവനിത് എന്തിന്റെ കുഴപ്പമായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം കളയാൻ മാത്രം അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ ചിലരങ്ങനാണ് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം ഭ്രാന്താണ് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി അവൾ ആരുടെയൊക്കെ കൂടെ പോയി എന്നല്ലേ കേട്ടത് നീ നിന്റെ നാവെടുത്ത് ഓരോന്ന് പറയണ്ട അവനിതൊന്നും അറിഞ്ഞതല്ല എല്ലാം നമുക്ക് സാവകാശം അവനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം വേണോട്ടോ അവൾ വന്നില്ലേ വിനോ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ പറയാം നീ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി വേണോട്ടാ വിനു വന്നിട്ടില്ലേ അവനെപ്പോഴും ഗൾഫ് തന്നെയാണോ അന്ന് വന്നപ്പോൾ വേണോട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാനിറങ്ങുമ്പോൾ വിനു വരുമെന്ന് അവന് ചിലപ്പോൾ ലീവ് കിട്ടി കാണില്ല അവൻ്റെ അമ്മയും പെങ്ങളും അവർ അമ്മയുടെ നാട്ടിൽ സെറ്റിലായില്ലേ അവൻ വീടൊക്കെ വെച്ചു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടത് ഒരു തവണ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നിന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല അവളെ നാദ്രയെ കണ്ടിരുന്നോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വിനു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പോയി കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത് നീ വിഷമിക്കാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കാം അവൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നീ ജയിലിൽ പോയത് അവൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ കയറിക്കോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല എവിടെയാന്ന് എന്ത് 
അവള് ഞാനുള്ള കല്യാണം നീ ശരിയാക്കി തന്ന എന്റെ ബൈക്ക് നിനക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരൂ ഒന്നും പറയണ്ട നീ എടുത്തോ എന്നാ മച്ചാനെ ആ കാര്യം ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാല്ലേ അല്ല തിരൂര് വരെ സുഖം <laughs> 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 എനിക്ക് പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാ മുത്ത് മാണിക്കാക്കാലല്ലേ ചങ്കല്ലേ മുത്തല്ലേ കരൾ പ്രോ അല്ലേ പോയി ചോദിക്കും പ്ലീസ് പോയി ചോദിക്കും പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു പെണ്ണ് പൊട്ടി തെറിച്ചിട്ടാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചത് നീ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താടാ സുലൈ മാനെ അത് ഞങ്ങള് വെറുതെ എടി <laughs> 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 എന്താടി അവന്റെ പേര് അവൾ എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് അവള് മോളെ മിണ്ടരുത് ഒന്ന് കളയും ഞാൻ അവളങ്ങനെ സൂചി ജീവിക്കണ്ട അവളവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ മുമ്പിലിട്ട് പച്ചക്ക് എത്തിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാടി ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്ക വീടറിയോ ഒരു പേര് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഏതായാലും ഇറങ്ങിയില്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം
ഈ ജാന്റെ വീട് എവിടെയാണ് ജാനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നോ നിങ്ങൾ എവിടുന്ന നിങ്ങളെ പൊന്നാനി ജാന്റെ പരിചയക്കാരാ അല്ല ജാനിപ്പോ എവിടെ ഒരാഴ്ചയായിരുന്നു അവൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയിട്ട് രാത്രി ഷോപ്പ് അടിച്ച് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ ഹൈവേയിൽ വെച്ചൊരു ആക്സിഡന്റ് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ മയ്യ തിന്നാണ് എത്തിയത് ഞങ്ങള് കബറളക്കും കഴിഞ്ഞു വരും അവനൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതെന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നടത്തി കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞവൻ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം അവനുണ്ടായില്ല ഒന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ലോ എനിക്കതല്ല ആ പെൺകുട്ടി തറിയുമ്പോ അവൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചത് അവളത്തെ ഒരു ജീവിതം പട്ടെ ഇത് വിധിയാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കരയല്ലേ വണ്ടി കയറി നമുക്ക് തിരിക്കാം കയറ് തന്റെ സൽക്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ വന്നല്ല തന്റെ മകനുണ്ടല്ലോ എന്റെ പെണ്ണിനെ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതാ അവളവിടെ അവളെ ഇറക്കി വിട്ട് പരാതിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഐതറിന്റെ തനി സ്വഭാവം അറിയും മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തറിയാനാണോ മരിച്ച് മണ്ണിനടിയിൽ അവൻ തന്റെ പെണ്ണിനെ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നോ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു കുറവും പാടുള്ളൂ ഞങ്ങളെ വാപ്പാക്ക് അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞേനെ തനിക്ക് ചോദിക്കണേ പൊക്കോ ആ പള്ളിപ്പറമ്പ് പോയി ചോദിക്ക് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടവൻ പോയി ചോദിക്ക് പിന്നെ അവിടെ അവിടെ പോയി അത് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങൾ വരേ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട വരേ ഒരു ബോട്ടില് വെള്ളം വേണം ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാന്ന് തോന്നില്ല എന്നാലും ചോദിക്കുക മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് കുറച്ച് സമയമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്തിനാ നിങ്ങൾ ആ പയ്യൻ അന്വേഷിച്ചു പോയത് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്താ കാര്യം കാര്യമൊക്കെ പിന്നല്ലേ ഒന്നില്ലെങ്കിലും കുറെ നേരമായില്ല എന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വെറുതെ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പറയാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ പറയണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പ്രതീക്ഷയുടെ നഷ്ടമായില്ലേ എങ്ങനെ 
എന്താ ഉണ്ടായത് അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയാ ജാന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അവസാനിച്ചത് ജാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു എന്തായി പോയ കാര്യം അതിന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ബസ്സിൽ അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനെന്തായി തപ്പുന്നത് എന്റെ ഫോണ് ഇപ്പൊ വന്ന പാർട്ടി എങ്ങോട്ടാ പോയത് നിങ്ങളാ ഫോൺ എന്താ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആന്ന് തോന്നു ഇതാ ഞാൻ ജാൻ വൈകിട്ട് ഷോപ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ ഫോണാണിത് നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വേണ്ട പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഫോൺ വേണം ഞാൻ നാളെ കൊണ്ടുതരാം എവിടെ കടയിൽ വരാം വേണ്ട നാളെ ഞാൻ ലീവാണ് പുറത്തെവിടെ വെച്ച് കാണാം കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ എന്തിനാ ഫോൺ കിട്ടിയ പോരെ പേരൊക്കെ എന്തിനാ അല്ല നാളെ കാണുമ്പോ മനസ്സിലായി എന്താടൊരു മൂഡ് ഓഫ് ഒന്നുമില്ലടാ നിന്റെ പോയ ഫോൺ എന്തായി അത് കിട്ടിയില്ലടാ ശരി നല്ലയാളാ ഇന്നലെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയില്ലേ അതെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോ എനിക്കങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ നീ വിചാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാരും പറയുന്നല്ലേ ജാൻ എന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നിനക്ക് അറിയില്ല എന്റെ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയുള്ളൂ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം പറ പറയണ്ട നിന്റെ ഏത് ദുഃഖത്തിൽ ഇനി ഞാനുണ്ടാവും 
നമ്മൾ ഒന്നാവും വരെ അല്ല മരണം വരെ പ്രണയം ഈ പ്രണയം എൻ പൊൻ വസന്തമേ മധുരം ഈ മധുരം എൻ ആത്മനായികേ
കുറച്ച് വെള്ളം തരാം അവിടെ ആരുമില്ലേ അവനെ വിളിക്ക് നീ പറഞ്ഞ ആ പയ്യനെ അവനോട് ചോദിക്ക് നിന്നെ പോറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് പോയില്ല എന്നെ നീ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഈ നരകത്തിൽ കിടന്ന് തീർന്നോളാം നിന്റെ എത്ര പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് നീ വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പറയാ എന്റെ ഇത്തെ തനിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നീ എന്റെ കൂടെ വന്നേക്കണം ഞാൻ ചിലപ്പോ കുറച്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ വിടും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ജോലിയോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോ പെട്ടെന്നായിരിക്കും നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ നിന്റെ എത്ര പറഞ്ഞ നീ ആലോചിക്കേ എന്നിട്ട് അവൻ വന്നോ അപ്പൊ അയാളുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ നദിര നദിര നീ എന്തിനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നദിറ നീ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാവുന്നത് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വരില്ല നീ വേഗം പോയിക്കോ എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്നു മോളെ ഇത് ഇത് നിന്നോട് ചോദിച്ചില്ല പറയടാ ആരാ നീ ഞാൻ ജാൻ നിനക്കെന്താണ് അവിടെ കാര്യം എനിക്കെന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണും അത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട കൈയ്യെടുക്കടോ തന്നെ തല്ല അതിന്റെ നാണക്കേട് എനിക്കാ വഴിയില് കണ്ട ബന്ധം പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നാണല്ലോ മനസ്സിലായടാ പോയിക്കോ പോ
എന്നിട്ട് അവന്റെ കൂടെ എന്താ നീ പോകാഞ്ഞേ എന്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു പിന്നെ അവനെ കണ്ടോ നീ ഇല്ല അന്ന് ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് അവൻ പോയത് പിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല അങ്ങനെ അവനെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനല്ലേ അവൻ വന്നത് അന്ന് അവന്റെ കൂടെ നീ പോകാതെ പിന്നെ എന്തിനാ നീ അവനെ തെരഞ്ഞിറങ്ങിയത് ഞാൻ വന്നു പോയ ശേഷം അയാളൊരു മൃഗത്തെ പോലെയായിരുന്നു എന്നോട് പെരുമാറിയത് അപ്പം നിന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു അയാൾ ഒരു മകളെ പോലെ അല്ല എന്നെ കാണുന്നത് ദുഷ്ടനാ നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്റെ അനിയത്തി കൂടെ കിടത്താന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ മോഹമുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ആഴ്ച ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കില്ല അതിന് നീ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആർക്കാടി ആഗ്രഹം ഈ ഐതരൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്നെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കും ഐതറിന്റെ ചെലവിൽ ഉണ്ടുറങ്ങി കഴിയാമെന്ന് നിന്റെ അനിയത്തി ആഗ്രഹിക്കണ്ട കേട്ടോടി ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിടണോ വേണ്ട ഞാൻ ബസ് പോയിക്കോളാം വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും ഞാൻ കൂടെ വരണോ വേണ്ട ഞാൻ പോട്ടെ ആ എത്തിയോ എന്താടാ ഒരു സ്വകാര്യ മറിച്ചില് കാലത്ത് പോയതാണല്ലോ ഒന്നും പറയണ്ടടാ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് പറ്റി പിന്നെ അവൾ എവിടെ പോയി അല്ലെങ്കിലും നീ എന്ത് മണ്ടത്തര കാണിച്ചത് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൊരു കുട്ടിയെ നീ തനിച്ചു വിട്ടപ്പോഴോ ഏ നീ വാ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എടാ അവള് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹൈദർക്കൊക്കെ വിളിക്കട്ടെ ആ വിളിക്ക് ഹൈദർക്കിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാന്ന് കരുതേടി വാടി വന്ന് വണ്ടി കയറി പിടിച്ച് കയറിയടാ അവളെ ഓടാ 
वाह मेरी मगले का स्ने मनस उम्मीद मोलेमें 
നീ അങ്ങോട്ടാ ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് അതിന് നിനക്ക് എന്താ സുഖം അതൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നേരെ അവിടെ നിക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടടി നിന്റെ ഒരു ഫോണ് ഇതൊക്കെ ആണ് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഹായ് ആശീം നീ എങ്ങോട്ടാടി പോണേ മാറി കളയണ്ട് ഓടിയാകത്ത് എന്റെ പെണ്ണായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിലേ എന്നെ അനുസരിക്കണം ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവാ തൽക്കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്ക് കേറി പോടിയകത്ത് എന്താടി നോക്കുന്നേ പോടിയകത്ത് നിന്നെ പോലുള്ളവനെ കുടുംബത്ത് കണ്ടുപോരുത് പോടാ നേരം വെളുത്തപ്പോ ഓളാ ചെക്കന്റെ കൂടെ പോയി ഞങ്ങൾ ആരും അത് അറിഞ്ഞില്ല ഇനിയിപ്പ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി എന്റെ മോനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് വരെയായിരിക്കും എന്തിനാ ഈ സമയത്ത് ഇവളോട് തെക്കെ ഉമ്മ പറയുന്നൊന്നും നീ കാര്യാക്കണ്ട താങ്കിടുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് നാളെ പറയാം ആ പിന്നെ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിനക്കൊരു കൂട്ടാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ എന്നെയും എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിനക്കിവിടെ കഴിയാം ആലോചിക്ക്
സകല പടക്കുകളുണ്ടല്ലോ അവിടെ ചായക്കൊണ്ട് നേരെ തയ്യാറും താളക്കളിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ നാരായണേട്ടാ ഓ എന്താ കഴിക്കാള് എന്താ നേരത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ നേരെ ഒന്ന് വെളുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതെന്താടോ നിനക്ക് മാത്രം നേരം രാവിലെ തന്നെ കളിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി ഒലക്കമ്പല വർത്താനം പറയരുത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഓള് ഓഞ്ച കൂടെ ഇറങ്ങി പോണേ അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ നമ്മളെ മരിച്ചു പോയ സേതാലിക്കാട മകനല്ലേ അവനൊരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് വന്നിക്കണ ഞാൻ നില വയൽ വെച്ച് കണ്ടതാ അവളിപ്പ അവന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നേരോ എല്ല മോര് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തൊന്നല്ലേ ഓ അവളാണെങ്കിൽ ശരിയാവും ഞങ്ങൾ നില കണ്ടതാ ഇവര് പറയണ നമ്മള് നജീബ് ഏതൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെന്താടോ കുഴപ്പം അവൻ മിടുക്കനല്ലേ അത് ശരിയാ വേണോട്ടാ നജീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോലീസ് പോണുണ്ട് ഏ ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലേ അതാണ് സാറേ വീട് ആണോ വാടോ ആരുമില്ല ഇവിടെ എന്താ സാർ നീ ആണോടാ നിജി അതെ സാർ ഓഹോ ഇവൾ ഏതാടാ അതെ സാർ ഞാൻ ഇന്നലെ അതെ അത് നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരും കൂടി തട്ടി കൊണ്ടുവന്നോള് ആണോടാ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല സാർ സാർ ഇവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആരാ ചെയ്തത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് നോക്കിക്കോളാം എന്റെ മോനെ കൊണ്ടുവല്ലേ സാറേ കൊണ്ടുവല്ലേ സാറേ നഞ്ചത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല മക്കളെ വളർത്തുമ്പോ മര്യാദക്ക് വളർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെ മയ്യത്തണ്ട് കരണ്ടി വരും കാണാങ്കുള്ള ഒന്ന് പെമ്പിള്ളവരൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കുക ഏഹ് 
സാറേ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കള്ളം പറയുന്നോട് മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ സഹായിക്കാൻ നീ ആരട സാർ എന്താ ഇത് ഇവരുടെ വക്കീലാണ് ഓ എന്ത് വേണം സാർ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് നന്ദകുമാർ നജീബിന് വേണ്ടി ഓ മനസ്സിലായി ഇരിക്കൂ താങ്കളെപ്പോലെ ഉള്ളവരാണല്ലോ ഇവന്റെ ഒക്കെ ധൈര്യം ഇരിക്കൂ ഇവരുടെ കൂടെയും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ട സാർ വേണം സാർ അതിന് അവനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട വിളിച്ചോണ്ട് പൊക്കോ മര്യാദക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചവന്റെ ഒക്കെ കൂമ്പ് ഞാൻ എടുക്കും പറഞ്ഞേക്കാം സാർ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുവേണ്ടി സാർ ഒരുപാട് ബി പി കൂട്ടാൻ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പരാതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാർ ഇവനിവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചത് തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമല്ലേ താൻ എന്നെ നിയമം പഠിപ്പിക്കണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് താനിപ്പോ നിയമം പറയാനോടു തന്റെ വേഷം കിട്ടേ അതങ്ങ് കോടതിയിൽ മതി ഇവിടെ വേണ്ട ഇതേ പോലീസ് ആര് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു സാറേ സാറ് കോടതിയെ വെറുതെ പുച്ഛിക്കുന്നു ഈ കേസിന്റെ പേര് സാർ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്റെ വേഷം കെട്ടിന്റെ മുന്നിൽ സാർ ഒരുപാട് കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കണ്ട വിളിച്ചോണ്ട് പോ സ്വാമി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വിട്ടോ അതേടാ ഞങ്ങക്ക് തീരെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോന്നു ആ എന്നാ പിന്നെ സാറ് എന്നാലും ഞങ്ങൾ ആ ശരി നജീബ് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചെന്ന് പെടാതെ മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ നോക്ക് നമ്മളിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നാം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കേണ്ടി വരും ആ വേണു എന്നാ ശരി ശരി സാർ സാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അതാണ് അതിന്റെ ശരി വിനു നീ വണ്ടി എടുക്ക് എന്താ സമയം ഒരു പരാതിക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ആ വരാൻ പറയും കയറി വാടോ സാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പരാതി ഒരാഴ്ചയായി ഇന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് സാറ ഇടപെട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം ഓ അല്ല എന്താ കാരണം അവള് ശരിയാവില്ല സാറ അവൾക്കൊരു ഭംഗിയില്ല നിന്റെ വിവാഹം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാ അല്ല പ്രേമോ അതോ വല്ല ചുറ്റിക്കളിയാണോ അത് ഞാനും ഇവനും കൂടി കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്റെ വീട്ടുകാർ നടത്തിയായിരുന്നു ഇവനാരാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് സാറിനൊരു ബ്രോക്കറായി കാണുന്നു ഓ ഓ ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പിന്നെ നീ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ത്രീധനം മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം പൈസ നമ്മളെ കൈ സ്റ്റോക്ക് ആണല്ല എത്ര നാളായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി സാർ അപ്പൊ സൽക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞു സാർ ഗംഭീരം അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് ശരി അപ്പൊ ഇനി അവളെ ഇനി ഒഴിവാക്കണം അല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ അത് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ വീട്ടുകാരല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അത് നടത്തി തന്നു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ സ്വർണ്ണ പണൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അത് അങ്ങനല്ലേ സൽക്കാരൊക്കെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ സാറ് നമ്മളെ ഇനി ഈ എസ് ഐ ആയ ഞാൻ എന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി ഉപയോഗിച്ച് 
പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുമായി വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കി തരണം അല്ലേ അല്ലേ കഴിവരുടെ മക്കളെ കഴിവരുടെ മക്കള് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തന്ത എങ്ങാനും ഇവിടെ വല്ല പരാതിയായിട്ട് വന്നാൽ അന്ന് നിന്റെ ഗാന്ധിയമായിരിക്കും കേട്ടോ മനുഷ്യൻ മനക്കിടത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നു നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് നീ എന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു കളാ കഴിഞ്ഞതൊന്നും പോരെ നിനക്ക് എന്നെ നോക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ പെറ്റുമ്മയാ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് ഇതൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് കാര്യം കൊല്ലൊന്നും അല്ലടാ മോനെ നിനക്ക് അവളോട് അത്ര വലിയ മുഖപത്താണെങ്കിൽ നീ അവളെ ആണുങ്ങളെ പോലെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവാ എല്ലാം നമുക്ക് നമുക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാം നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് അവൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ നീ ചെന്ന് വിളിക്കി അങ്ങനെ ചെന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൂല അവള ആ ചെങ്ങായിണ്ടല്ല ഐതറി അവൻ ആളൊരു കുപ്പിക്കണ്ടാണ് മാത്രല്ല അവൾക്ക് അവൻ ഇഷ്ടാണെങ്കിലേ ഇവനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇട്ട് തല്ലപ്പോ ഒന്ന് നോക്കിയോ അതെ ഇവൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യുണ്ട് എന്ത് കാര്യം വേണോട്ടാ അവളുടെ അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അതായിരുന്നല്ലോ അതും ശരിയാ വേണ്ടട വിനു അവൾ എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഒരുപോലല്ലടാ നീ കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അവളുടെ മുന്നിൽ ഒരൊറ്റ മാർഗേ ഉള്ളു അത് മറന്നാടാ കാരണം ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം എന്താന്ന് അറിയാത്ത പെണ്ണാണ് അവൾ നീ വിളിച്ച അവൾ വരും ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ അവളെ കൊണ്ടുവരും വിനു പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് നീ സമാധാനായിട്ടിരിക്കും എല്ലാം ശരിയാവും ഞാൻ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാൻ വന്ന നജീവിന് വേണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു അക്ഷരം പറയാതെ തന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചതിന് വേണ്ടി പോലീസുകാരുടെ നല്ല ശിക്ഷയും പേറി അവനോട് കിടപ്പുണ്ട് നീ തേടിപ്പോയ സ്നേഹമല്ല നിന്നെ തേടി വന്ന സ്നേഹമാണോ എൻ്റെ ഇത് അവൻ്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഞാൻ വന്നു ആ മനസ്സ് കാണാതെ പോകരുത് നാദ്ര നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ വരും എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വിനു നിജീവിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അറിയ വന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ നടക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ നീ മുന്നറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും മോനെ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മോളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം ഇത്ര പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നാ പോട്ടെ ഇങ്ങളാ കുട്ടിയില്ലേ നാദിറ ഓൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒളിച്ചോടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്റെ കോളൊന്നും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യണ്ടി അവനോട് പോയി ചോദിക്കുക ആ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ നജീബിനോട് ഓദിക്കോടാ
ഇതാ ലജി പറ നീ എല്ലാം കൂടി എന്റെ പെണ്ണിനെ പൊക്കണടാ നജീബ് നീ ഒഴിവാക്ക് രണ്ടാളും കൂടി പുതിയ ന്യൂസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയാ പറയാ എന്താടാ നീ ഒരുമാതിരി വന്ന് കാട്ടം കണ്ട പോലെ എന്താടാ ഇതോടെ നിർത്തിക്കോണം നിന്റെ കുളങ്കലയ്ക്ക് പരിപാടി മനസ്സിലായോടാ വിനു നീ വടാ നീ എപ്പോഴാടാ കുളം കലക്കിയത് ഞാൻ കരുതി നമ്മളെ കുളം മാത്രം കലക്കുന്ന ഇപ്പൊ സമാധാനായില്ലേ നാരായണ നിങ്ങൾ കണ്ടു വരി ഈ തടിയാന്റെ കൂടെ നടന്ന അടി വാർസിലായി കുറ്റം പോലെ തുടങ്ങി ഞാൻ വീട് വരുന്നു പോയിട്ട് വരാ എന്റെ വീടും സ്ഥലവും നോക്കാൻ ഒരു ടീം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നീ അത് വിൽക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ കടം പൂക്കോട്ടെത്തി ചേച്ചിന്റെ ഭർത്താവടക്കം ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അച്ഛന്റെ ചികിത്സയ്ക്കും വീട് നന്നാക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി ആയി അച്ഛൻ മരിച്ചെന്ന് കരുതി കടം ഒഴിവാകില്ലല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും അമ്മയുടെ ഓരുണ്ടല്ലോ ചോദിക്കണം അമ്മാവനോട് നീ വിഷമിക്കണ്ടടാ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കാണും എടാ നീ ഒന്നും കൂടെ ആലോചിക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി കാണാം ഹേയ് എന്തു വഴി ഇനി ആലോചിച്ചൊന്നും നടക്കില്ല ഇവിടെ ശരി എന്നാ നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ അവൻ വരും നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാൻ നിന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളും കൂടെ പോയി പൊറുക്കാനാ പറയണല്ലേ ഒരു 
Nope. I'm... Ah! Hold it! Uh, uh. Ready? Uh, 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 അവൻ കുറച്ച് വിശ്രമിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ വേണോട്ടാ വേണോട്ടാ അവൾ നാദിറ അവളെ നീ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ നിനക്ക് കിട്ടിയതൊന്നും പോരേ നാലഞ്ച് കൊല്ലം നീ ജയിലിൽ കിടന്നില്ലേ അവള് നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയടാ ഞങ്ങൾ അടുത്തേക്കൊന്ന് വന്ന് നോക്കിയോ ഈ വേണു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഈ വീട്ടിൽ മരിച്ചു കിടന്നേനെ എന്നിട്ടിപ്പോ അവന് അവളെ കാണണമെന്ന് ഓട്ട സഫിയാത്ത അവന് സാവകാശം എല്ലാം മനസ്സിലാകും നജീബ് നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക്
മോനെ എന്താ നീ കിടക്കുന്നില്ലേ ഉമ്മ കിടന്നോളെ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് ഞാൻ എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ നാളെ നേരം പുലർന്നിട്ട് അവൾ എവിടെയാന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ആളുകൾ ഓരോന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും സത്യാണെന്ന് ഉമ്മാക്കറിയില്ല എന്നാലും മോന്റെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം എന്നാ വന്ന് കിടക്ക ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാര് അതിപ്പോ ഇവിടെ ആരുമില്ല ആള് മരിച്ചുപോയി അയാളുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതാപ്പ പറഞ്ഞേ ഭാര്യ മരിച്ചു ആരില്ലാണ്ട് വന്നപ്പോ അവര് സ്വയം ജീവൻ എടുക്കി അപ്പാ പെൺകുട്ടി അയ് അതതിന് ഐതിരന്റെ മോളല്ലോ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോ ഐതിരന്റെ കൂട്ടിൽ വന്ന് അവളെ പുറത്താക്കി വീട് പൂട്ടി സ്വന്തം ചോരെ കൊന്ന ആരാ ക്ഷമിക്ക ജയിലിൽ പോയത് വേറേതോ ചെക്കനാ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനും പറഞ്ഞ ഒരുത്തും കൂടെ വരാറുണ്ട് അവന്റെ കൂടെ പൊറുതി ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് കേൾക്കും ഏ അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അവള് സ്നേഹിച്ചത് നിന്നെയല്ലേ ഇനി അഥവാ അവൾക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വിനുവിന് അതിന് കഴിയൂ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല വേണോട്ടാ നീ വിഷമിക്കണ്ട ആളുകൾ പലതും പറയും നമുക്ക് അവന്റെ വീട് വരെ പോകാം വേണ്ട വേണോട്ടാ ഞാൻ തനിച്ചു പോയിക്കോളാം അല്ലാം സാക്ക ആ ചെറുക്കൻ നിറ ജയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് കേട്ടു ഞാൻ അറിഞ്ഞു പിന്നെ അവനെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കാൻ എനിക്കറിയാഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനോട് അകത്തായാൽ എന്റെ കുടുംബം അല്ലെങ്കിലും അവനല്ല കൊന്നതെന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് അവൻ ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടിട്ട് കൊന്നവൻ തറവാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചെക്കൻ തല്ലിക്കൊന്നിട്ട് ആര് തരി കടന്നി വന്നേ വേണ്ട നീ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസായടാ ഞാൻ ഇന്നലെ എത്തിയത് നീ ഇറങ്ങിയ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ നീ വാ സിത ഇതാരാന്നറിയോ ഇതാണ് എന്റെ ഒറ്റ ചങ്ങാതി നജീബ് നജീബ് ഖാ
നീ തിരയുന്ന ആരെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്ഷമിക്കണ്ട അവൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പെരുവഴിയിലായിപ്പോയ അവളെ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടുകയായിരുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്വന്തം മകൻ ജയിലിൽ പോവാൻ കാരണക്കാരിയായവളെ ഒരു ഉമ്മ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഓർത്തപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എനിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അമ്മ പക്ഷെ നീ ഭാഗ്യം ചെയ്തു വേണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നീ അനുഭവിച്ചെങ്കിലും അവൾ നന്മയുള്ളവളാ അവൾ വന്നതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിയത് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഓട്ടോകൾ ഇതാ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഞാൻ അനുരാഗിണി അനുരാഗ 